Faltan 23 minutos para las 9 de la mañana. Está con nosotros en los estudios de Radio Valparaíso FM en el panorama regional el candidato a diputado por la UDI en el distrito de Valparaíso, Isla de Pascua, Juan Fernández. Jaime Barrientos Ramírez, abogado. ¿Cómo está Jaime Barrientos? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros acá esta mañana. Muchas gracias Mauricio, Pablo, por la invitación. Para mí, como siempre, un gusto aquí estar con ustedes. Me siento como en casa. Les pido disculpas porque está comprometido a llegar más temprano. Así es. ¿Les cuento la firme? ¿Me dejan contarle la firme? Les voy a contar la firme, Mauricio. ¿Qué le va a ver? ¿Qué le va a ver? ¿Se con el temblor? No, no, ni lo sentí. Los balazos de Concord. Menos, ni No, sí, es algo mucho más doméstico lo que me pasó. Puse la alarma igual que todos los días, 20 para las 7. ¿La alarma de la casa? La alarma la alarma del despertador. El despertador, ok, el velador. Y ocurre que la Sofía, nuestra hija mayor de 5 años, no está yendo al colegio porque está media enfermita. Ya. Así que el lunes la mandamos de nuevo. Bien. Y dije, mmm, estaba también, estábamos los cuatro durmiendo, <risa> porque están los dos medio enfermos, está la Sofía y el Arturo de dos años también metidos ahí. Dije, ah, me voy a quedar unos diez minutitos más, total, tengo cierto margen. Mauricio, cuando, <risa> cuando <risa> se, eran ya, eran diez para las ocho. Chuta, <risa> y partí corriendo. Y aquí está, pues aquí lo tenemos en el programa regional. Ya que, no, ¿cómo sí. que concejal? Va, no, concejal. Es, es concejal. Es concejal. Sí. Eh, Jaime, <risa> aterrizándolo, volviéndolo a la tierra, usted cuando era concejal en la comuna de Valparaíso, usted presentó dos proyectos emblemáticos, bastante llamativos. Uno era sobre un andarivel, sí. ya entre la parte baja de Valparaíso, entre Francia y el Camino de la Pólvora. Sí. Usted presentó ese proyecto con un PowerPoint bonito, fotografía. ¿En qué quedó? El, el famoso teleférico. El famoso Mira, teleférico. O quedó como no, uno que para aparecer en la logramos prensa. Dos, logramos dos pasos ¿Ya? que no se habían logrado antes. El primero fue que el Consejo Municipal lo declarara de interés público, como un proyecto de interés público. Y el segundo fue que la Subsecretaría de Transportes, encabezada por Gloria Hut, estudiara el proyecto, hiciese los, hiciese los estudios de flujo, que no los teníamos y que también esté dentro de la carpeta de proyectos para ser declarados de interés público del Ministerio de Transporte. Yo fíjate que soy un convencido que nosotros en este tipo de proyectos tenemos que seguir soñando, aunque parezcan unas utopías, aunque parezcan irrealizables, tenemos que empujarlos, porque yo creo en el Valparaíso del futuro, yo creo que nosotros tenemos que ir construyendo el Valparaíso que queremos en 10, en 15 y en 20 años más. Si no lo hacemos ahora, Nunca lo vamos a lograr. Entonces, yo sé que... Y muchos me dijeron, no, Jaime, si lo que pasa sí, es que tú estás no, que, ganando que, alguna... Que ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque normalmente los concejales dejan... Sí. Usted va a postular a diputado, sí. y yo creo que lo que presenté como concejal, a lo mejor ahí o sea, queda, y, o lo llevo o sea, a la Cámara no, de Diputados. Espérate, o sea, yo, como diputado, a partir del 11 de marzo, si Dios lo permite y los porteños nos respaldan... Tiene que entrar entonces a la Comisión de Transporte. Oye, pero de todas maneras... Yo voy a empujar ese proyecto. Mira, creo que es una plata muy bien gastada. Son 25 millones de dólares. Tú sabes, esto es lo que a mí me duele, Pablo. Tú sabes que 25 millones de dólares es lo que el Estado de Chile gasta en 10 días en el transporte santiaguino. En 10 días. O sea, yo me pregunto cómo no vamos a ser capaces de persuadir al gobierno que sea de que este es un proyecto que le cambia el rostro al paraíso. ¿Cómo se pudo recuperar el teleférico en Santiago? ¿Por qué podemos seguir extendiendo líneas de metro en Santiago? O el tren a Melipilla. Tren a Melipilla, a Rancagua. Oye, ¿y cuándo nosotros? ¿Cuándo va al paraíso? Esa es la voz que oiga, nosotros queremos Oye, pero importante, fíjese, Jaime, lo que usted está hablando, porque este tema de luchar por eh, anhelar cambios para el paraíso. Porque claro, usted está desarrollando este tema, que tal vez con este proyecto usted para muchos queda como un tipo que, que está soñando demasiado, que también que está, está medio loquito con, con, con un proyecto de este tipo. Y andaba eufórico cuando tenía todo el PowerPoint, ya, Pero, y nosotros se lo miramos a un piso, dos pisos, y llegar al paraíso tercer Pero, piso, pero fíjate, que conectaría a mucha gente con Curauma. Pero porque, si lo que le falta a los porteños es eso. Jaime. Soñar, soñar. Yo creo que tenemos que soñar en grande, sí. creernos el cuento. Sí. Somos bueno. una ciudad... Mira, este Metrocable... Es yeah. una verdadera carretera aérea. Y es el, el mismo concepto que había detrás del ascensor. El mismo. Claro. El mismo. Solo que ahora, obviamente, Oye, tiene un recorrido de 20 kilómetros. Yo me acuerdo <risa> de dos claro. soñadores. Uno, Bauriza. 
Por supuesto. Que, que pensó en Valparaíso y el otro Francisco Vergara. Así es. Claro. Así es. Yo, yo, yo invito a, a los porteños a que soñemos. Mira, en, en Placilla y Guraumo hoy día calculamos que hay alrededor de 50.000 personas. 50.000 personas. Una ejemplo. comuna. O sea, es, es el tamaño, como tú bien dices, de una comuna completa. ¿Tú sabes lo que significaría tener una estación intermodal en Varón, donde además probablemente se construya el famoso borde, paseo borde costero, conectado con el hospital Van Buren, otra estación, y luego subir a la parte alta del paraíso, camino a la pólvora, y luego terminar con una estación cerca de la Universidad Católica del Paraíso en Curaumba, Mira, eso sería un proyecto que beneficiaría pero a miles de personas y que les cambiaría la vida. ¿Tú sabes cuánto Hablando se demora? Hablando de 70 mil personas. ¿Tú promedio? sabes cuánto se demora un placillano en llegar al centro del paraíso o en regresar a su casa? ¿Cuánto tiene que esperar por la micro o por el colectivo? Es como si fuera Santiago. Oye, es algo sí. que, que no tiene, no, no resiste no. lógica. Entonces, ¿por qué no somos innovadores? Un transporte limpio, un transporte que no que no afecta a nadie, que no congestiona la ciudad. ¿Por qué no soñamos con ese tipo de proyectos? Yo la verdad es que me declaro soñador y voy a empujar estos grandes sueños para el paraíso. Yo creo que cuando nos decidimos juntos a levantar una voz, somos capaces de lograr la concreción de estas grandes obras. Oiga, Jaime Barriento, usted mencionó ahí el sector varón, el tema del, del mol varón que ha sido ya de, de tan larga data. Se lo comentamos y queremos también eh, analizar un poco desde su perspectiva este tema porque han ocurrido hechos esta semana, como estos alcances que hizo la Contraloría respecto de los accesos y el acceso a, a vías troncales de, del, del mall. Por otro lado, surgieron de nuevo los eh, opositores a este proyecto. En uno de nuestros programas tuvimos, hemos tenido a las dos caras, al gerente del Mall Plaza, a Cristian Soma Rivas, y por otro lado a la, a la voz de los ciudadanos, un, un hombre que también ha participado en diversos movimientos como... Arturo Alejandro Mitchell, cuando uno escucha las dos partes, eh, uno pareciera que está, está en otro momento. O, o están en, en otro... dimensiones distintas. <risas> Exactamente, como la dimensión desconocida, porque hablan de realidades distintas. El gerente dice que el tema sigue igual, que se está trabajando, que se están instalando faenas, y por otra parte los eh, contrarios al MOL plantean que es un tema muy importante que incluso se calificó ahí con un término bastante bastante despreciativo hacia el gerente de, de que no conoce la realidad en la cual se está moviendo el gerente de Mall Plaza. Eh, ¿Cuál es su opinión, eh, Jaime, respecto a este tema? A ver, mira, yo creo que hay, déjame dar dos partes de la opinión. O, porque o, creo... o en otras palabras te lo pregunto, ¿en sí. qué dimensión sí. está usted? <risa> mira, <risa> mira, yo trato de ser lo más aterrizado posible. Esto, si uno analiza este dictamen con mucha objetividad, ciertamente que es un dictamen medio confuso, ¿eh? es un dictamen medio confuso que no deja, a mi juicio, a ninguna de las dos partes completamente satisfecha, porque es el típico dictamen de si bien es cierto, no es menos cierto, y por lo tanto mejor que resuelvan otro. ¿eh? Si eso es más o menos lo que, eso es lo que dice el dictamen. ¿eh? Yo, yo lo leí, claro, o sea, ¿eh? Eh, lo que, lo que, el dictamen no anula ningún acto administrativo, el acto no, no anula el permiso de construcción, en ese sentido, Mol Plaza tiene razón en que hoy día puede seguir ejecutando el proyecto. Desde el punto de vista jurídico, no tiene ningún impedimento. También tienen razón los opositores que los dos párrafos finales de este dictamen podrían permitirles, en el juicio que se está sustanciando eh, respecto a esta materia, tener un argumento más y un argumento que, no niego, puede ser de bastante importancia. Pero hoy, hoy a mi juicio el permiso de construcción sigue plenamente vigente porque la Contraloría no lo anula y no lo anula precisamente porque comienza diciendo este es un tema que está en litigio y por lo tanto no tengo competencia como Contralor para pronunciarme es solo una opinión y finalmente lo que hace es una es un comentario yo te digo es bien sui generis lo, lo que ocurrió, no lo había visto antes porque uno además siempre le pide al Contralor que se pronuncie derechamente sobre una materia y, y no caben estas, estas medias sentencias no, no lo había visto yo antes me sorprendió me sorprendió de, de, del Contralor Mendoza porque generalmente él toma posición y aquí me da la impresión que, que quiso, quiso, quiso no hacerlo lo que, lo que más me sorprende desde el punto de vista jurídico es que ¿por qué simplemente no se quedó con la primera parte? dijo, mire, esto es 
una controversia que está hoy día judicializada y por lo tanto dejemos a los tribunales. Porque lo dice al comienzo, después hace un análisis de algunas normas y sí. termina concluyendo lo mismo que al comienzo, que no, no, no puede echar abajo ningún acto administrativo porque esto está en manos de los tribunales de justicia. Raro. Mira, Ahora, yo lo que creo, Mauricio, perdón, dame un, un minutito documento más. documento de alto valor de estudio jurídico. Sí, usted que sí, profesor, sí, usted que sí, profesor, sí, sí, sí. Sí. es para los administrativistas algo nuevo. ¿eh? El contralor <risa> tiene una tercera posibilidad, comentar. ¿eh? Claro. Eh, claro. Oye, pero fíjate, Mauricio, mira, yo creo que aquí es súper importante hacer un poquitito de historia. La política portuaria de Chile se definió hace más de 10 años atrás la definió el expresidente Ricardo Lagos, y fíjate que ha sido una política de Estado, en que más que partidos políticos ha habido una visión de país. Es una política que luego consolidó la expresidenta Michelle Bachelet, y que ha continuado ejecutando este gobierno de Sebastián Piñera. O sea, llevamos a lo menos tres gobiernos que llevan eh, transitando por un camino al país, digamos. Entonces, ¿qué es lo que dice esta política? Dice, vamos a tener dos grandes puertos en la zona central, San Antonio con dos terminales, Valparaíso con dos terminales. Y esto nos debiese, eh, esto nos debiese permitir mantener sostenidamente el crecimiento marítimo portuario durante las próximas tres décadas. Eso dijeron. Y agregaron algo más, algo para los porteños. Dijeron, miren, vamos a abrir una ventana del borde costero para que las personas puedan acceder al mar en Valparaíso. Porque hoy día o se van al Parque Juan de Saavedra o se van al otro extremo a Playa Ancha, pero no hay un borde costero amigable con el porteño, con la porteña. Eso lo dijo el expresidente Ricardo Lago, vinieron aquí, se anunció con bombo y platillo, yo no vi a nadie en ese minuto ponerse, a nadie, y luego se comenzó a ejecutar. La expresidenta Michelle Bachelet vino aquí a Valparaíso, firmó el decreto de concesión, el decreto y otro, con unas lucas, exacto. Pasó una luquita. Decreto 144. Ah, Buenas lucas. Para poder mantener las áreas verdes. Claro. Se abrazaron de nuevo. Estuvieron los ministros de Estado aquí. Algunos que ya no son ministros de Estado, sino que tienen otros cargos hoy día. También salieron en la foto. Pusieron la primera piedra. Y ocurre que ahora, oh sorpresa, no les gusta el proyecto. Entonces yo creo que hay que tener un mínimo de consecuencia también por Mauricio. O sea... Ah, si uno, uno puede darse vuelta a la chaqueta, pero tiene que explicar por qué. Claro, claro. O sea, claro, mejor aquí no hay dogma, aquí no hay dogma, esta no es una cuestión de principio. Pero su, es legítimo su cambiar de opinión, pero... ante estas personas que, que en un momento estaban acá y ahora están en el otro lado, ¿qué es un, un tema netamente político? Sí, yo no quiero juzgarlas, Mauricio, pero creo que nos deben una explicación, a todos. Diciendo, mire, yo cambié de opinión por esto, por esto y por esto otro. Yeah. Yo creo que eso es legítimo preguntárselo. Y para no rehuir, Mauricio, la, la pregunta, a mí me gusta el proyecto. Es un proyecto. Fíjate que este proyecto, junto al terminal número 2, son más de 500 millones de dólares de inversión en Valparaíso. No teníamos una magnitud como esta en inversión pública y privada, ¿sabes desde cuándo, Pablo? Desde, desde, desde la de, construcción del molo de abrigo. Sí, desde de 1910. Son, son 3.000 puestos de trabajo estables. Le, le puedo hacer una consulta. Me gusta. Y les puedo asegurar que hasta los que andan hoy día con bandera van a ir a pasear ahí al borde costero le, le cuento, y van a comprar en antes de ayer, de Antes de ayer salieron las fotos satelitales de nuestro satélite chileno, las cartas de inundación del Choa, que el muelle de Aron, sí, se ve con un símbolo rojo. Sí. Bueno, todo el borde costero. Se todo el borde costero rojo. y después el borde costero de Mantagua también se ve con símbolo rojo, con, con símbolo rojo. Y mire el o satélite. Sea, la población Vergara. En no, el... la población Vergara llega hasta el Jumbo. Sí, pues. ¿Ah? Pero, y dije, y bueno, y no prevén esto porque lo está enviando, no estamos hablando que el satélite norteamericano, no, el satélite propio chileno en le entregó las cartas, las fotografías, las cartas de inundación al Choa y aparece Muelle Barón y todo el borde costero al Price símbolo rojo. Ojo, ¿Qué aquí, 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 aquí en los estudios de la radio también es símbolo sí, rojo. Sí, estamos, Así que tienen que, estamos tienen que practicar por si acaso, tienen que apretar cachetes. No, porque tienen que cerrar la radio. No. Oye, oye, Jaime, fíjate pues que si no, ya tengo el no, era bien. Nos quedan pocos minutos. Eh, su opinión respecto al otro día hablábamos con el ciudadano Mitchell, Arturo Alejandro Mitchell, que, que también está en todos estos movimientos, que, que se han opuesto a, qué sé yo, el Mol Barón, a la construcción de estacionamientos en eh, Plaza O'Higgins, a propósito de una información que dábamos hace pocos minutos, donde se están mostrando los planos de, de lo que va a ocurrir ahí en la Plaza O'Higgins. 
¿Qué opina usted de, de, de estos grupos que, que surge algo y se oponen? Eh, hay, hay un, ellos, ellos lo fundamentan, que no se oponen, que busquen otros lugares para el Mall Plaza, por ejemplo, para el Mall Barón. Pero, ¿usted cómo lo interpreta este? este, este es un, a mí me tema. parece súper curioso, Mauricio, porque generalmente los opositores a, to, a todos estos proyectos no son de Valparaíso. O sea, tú échale una miradita nomás a las fotos que han salido en los diarios de quiénes son los que se oponen y desde los políticos que aparecen representando este tipo de movimiento hasta los, los dirigentes más de base, mira, una enorme mayoría no son de Valparaíso. O viven en Santiago, o viven en Viña, o viven en Reñaca. Así que preguntémosle mejor a la gente de Valparaíso. Si la gente de Valparaíso lo que quiere es tener pega, Mauricio. Quiere trabajo, quiere trabajo estable, quiere trabajo con contrato, con sueldo digno. Eso es lo que quieren los porteños y las porteñas. Yo voy a defender los proyectos que signifiquen inversión para mi ciudad, porque eso se traduce en una mejor calidad de vida para quienes viven en Valparaíso y para quienes necesitan trabajo en Valparaíso. Eso no significa firmar un cheque en blanco a aquellos que van a hacer estas inversiones. Por supuesto que hay que resguardar el patrimonio, por supuesto que hay que guardar el medio, resguardar el medio ambiente, pero, por favor, no, no nos opongamos a todo proyecto de desarrollo que existe en nuestra ciudad. Oiga, Jaime, le estoy entregando acá unas páginas centrales del epicentro de hoy, donde hablan ahí los locatarios del Muelle de Prat, que ahí están eh, bastante complicados con las ventas, y ahí surge una, un, un tema que tal vez debió haber ocurrido hace bastante tiempo, el consejero regional Carlos Briceño, anuncia que ya muy pronto los eh, visitantes, pasajeros de los cruceros, van a poder estar, y por programa van, van a estar por lo menos dos o tres días recorriendo Valparaíso, lo que por supuesto sería un incentivo a toda la actividad turística de la ciudad, y en especial a la gente ahí que hoy sale hablando en el epicentro, que están bastante complicados estos estos muchachos de del Muelle Prat, que sabemos que nos están escuchando un, un tema. ¿Por qué se ha dilatado tanto esto de... De, de que los visitantes de cruceros tengan que recorrer primero el puerto donde recalan, que va para eso, lo cuento, llevan a Santiago, a Casablanca. ¿Te sí. cuento una primicia? Sí. Bueno, no sé si es tan primicia, pero <risa> fíjate que el, la construcción del terminal número 2 trae consigo una inversión tremenda en esta zona a la que tú haces mención, porque el acceso al Muelle Prat para el público tiene que ser completamente remodelado, porque por ese lugar van a transitar camiones en dirección al terminal número 2. Hay tres alternativas que ha diseñado la empresa portuaria del Paraíso. Soterrar el paso peatonal, una, dos, soterrar el paso de los camiones, que es la que a mí me gusta, y tres, construir una pasarela. En cualquiera de los tres casos, estas inversiones que se van a realizar para mejorar el acceso del público al Muelle Prat, conjuntamente con el nuevo terminal de pasajeros, yo puedo, eh, me permiten a mí mirar el futuro con, con más optimismo, porque en el mediano plazo vamos a tener ahí un lugar que en realidad pueda acoger al turista de nivel mundial que está llegando al paraíso. Por mucho tiempo, contestando ahora directamente a la pregunta, fue una preocupación para, para nosotros, que éramos autoridades locales en Valparaíso, el hecho de que los cruceros, como tú bien decías, recalaban un día, con suerte se quedaban una noche y luego partían rumbo al sur. Esta es una gran noticia y que es fruto de la confianza que tienen los operadores turísticos internacionales en nuestra ciudad de Valparaíso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Consolidar esta posición, recibir bien al turista, prepararnos con personas que sean capaces de cumplir la función de guía, hablar inglés, hablar alemán, hablar francés. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío y también una tremenda oportunidad. Jaime Barriento Ramírez, candidato a diputado por Valparaíso, Juan Fernández, Isla de Pascua. Muchísimas gracias, Jaime, por habernos acompañado en este panorama regional. Gracias a ustedes, Mauricio Pablo, y que tengan un muy buen fin de semana. Al cierre, titulares. Violento asalto en condominio de Mantagua dejó tres víctimas fatales, dos de ellos asaltantes y un joven integrante de la familia asaltada. El hecho se produjo en el sector de Santa Adela. 
exitoso balance en simulacro de terremoto y tsunami efectuado en la quinta región. Intendente regional y director nacional de ONEMI destacaron bajan los tiempos de evacuación en el ejercicio efectuado por las comunidades escolares de Valparaíso y Viña del Mar. Parten oficialmente trabajos de levantamiento del nuevo hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. La obra se ejecutará en un plazo de 1.280 días y su costo supera los 85 mil millones de pesos. Gobierno regional y Ministerio de Vivienda firman histórico convenio por más de 25 mil millones de pesos para la erradicación de campamentos en la región. Consejo Regional votó de forma unánime iniciativa inédita en el país que va en directa ayuda de 7.431 familias. Comenzaron los trabajos de reparación en consultorios y liceo Eduardo de la Barra. Además se reparará rotura de cauce de aguas lluvia en calle Gumercindo del Cerro Cordillera, ocurridas tras el último temporal que azotó a la región. Candidato a diputado Jaime Barrientos destacó el hecho de que muy pronto los operadores turísticos de cruceros determinen visitas de dos o tres días por Valparaíso. También reforzó la idea de que es muy positivo el nuevo acceso público que tendrá el Muelle Prat. Nos vamos. Ya viene el matinal de Radio Valparaíso FM con Roberto Tapia. Nosotros nos volvemos a reencontrar a las 18 horas de hoy en una jornada muy especial. Tendremos víspera y transmisión del Somos Deportivo por lo que será el partido de Chile contra Paraguay en Asunción. Nos vemos a las 18 horas. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta pronto. Que estén muy bien. Panorama Regional.